Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para o BBB23 uh, para a prova do líder que vai ser hoje à noite, né pessoal? Faltam uh, nove dias para a final, a final será dia 25 de abril e hoje tem mais uma prova do líder. Após a eliminação, né? Uh, o vídeo também está aqui no canal da eliminação, tem a prova do líder uh, na reta final do BBB23. E aí pessoal? Quem vai ser o próximo líder do BBB23? Eu vou colocar todos os nomes tá? da, dos participantes, mesmo os emparedados, para ver as energias de cada um deles, mesmo aqueles né, que possam, aquele né, que pode ser o eliminado, eu vou colocar aqui nas energias das cartas, tá? Vamos começar então por Aline Whirley. Será que a Aline Whirley, que é a emparedada, ela vai, é, voltando do paredão, ela tem condições de vencer a prova do líder? Como está as energias para a Aline Wheeler nessa prova do líder BBB23? Vamos ver a, as energias para a Aline Wheeler. Ela voltando, lembrando né, pessoal que ela está no paredão. Se ela voltar do paredão, ela pode vencer essa prova do líder. Vamos ver aqui as energias para a Aline Wheeler. Vamos lá, Aline Wheeler. Olha pessoal, tem até condições favoráveis, tá? Começa bem, tem algumas, algumas dificuldades, talvez na prova, a carta da torre mostra isso, mas o importante é que finaliza bem, né? Finaliza com a carta da árvore da vida. Então tem uma, uma, uma questão muito forte aí. Mostra muita energia de um homem, né, pessoal? Que talvez essa prova tenha uma disputa muito forte entre um homem. E como só tem né, o Ricardo né, na, na casa, né? Uh, do sexo masculino, a gente vai ver depois na tiragem para o Ricardo, se não. E já está me mostrando aqui uma condição um pouco mais favorável para o Ricardo, mas eu vou colocar a Aline sim, né, nessa, separar do tarot, porque eu vejo mais, uh, uma condição um pouco mais favorável, digamos, no início da prova vai ter alguma condição favorável, talvez ela se perca em algum momento, a carta da torre mostra isso, mas finaliza com a carta da árvore da vida, a carta da árvore da vida é um sinal positivo que talvez a Aline possa, a Aline Willer, né, possa vencer a prova do líder, tá bom? Vamos lá agora para a próxima emparedada que é a Sara, a Sara Aline que é emparedada, mas a gente coloca aqui nas energias, né, para a Saraline. Vamos lá para a Saraline, então. A Saraline vai ser a líder da semana, nessa reta final. A Saraline vai vencer a prova do líder, vai se tornar mais uma vez a líder. A Saraline vai vencer a prova do líder, muito importante, né, essa prova do líder. Quem vencer essa prova do líder, eu acho que praticamente estará nas finais aí, né, pessoal? Então... Uh, provavelmente vai ter mais uma prova do líder no meio da semana aí, mas será que a Saraline vencendo? Será que a Saraline vai vencer essa prova? A Saraline que está emparedada, ela volta do paredão e vence essa prova? Quais são as energias para a Saraline? Lembrando, né, pessoal, se for eliminado, infelizmente a pessoa pode estar com as energias boas para vencer, mas não tendo a oportunidade de fazer a prova, não tem condições. Então a Saraline voltando da pro, da, do paredão, né? Ela vence essa prova do líder. Vamos ver a Saraline. A Saraline que está tendo muita, muita sorte, né? Nos, nas últimas provas, chegando sempre próximo aí. Vamos ver a Saraline. Para a Saraline, prosperidade, condições bem, bem prósperas aqui, né? Até porque se a prova valer alguma, algum prêmio aqui, está muito, muito aberto os caminhos. A carta da chave também traz essa questão para ela. Eu acho que essa prova vai ser difícil para todos. Começa um pouco de, com dificuldade, mas logo vai se firmar na prova. Talvez seja escolhas, aqui a carta do novo caminho mostra isso. Talvez seja uma prova de escolhas. E que a Saraline tenha uma, uma, uma convicção nas respostas e que possa levar ela a uma questão de que ela possa ser, sim, a próxima líder. Se ela voltar do paredão, as condições estão favoráveis aqui também para a Sarah Aline ser aí a próxima líder né, do BBB23 nessa reta final, que é muito importante. Então, Sarah Aline, vamos ver depois no tarô. Vamos agora para a última emparedada, que é a, a Bruna Grifal. Será que a Bruna Grifal, voltando do paredão, ela vence essa prova do líder? A prova do líder, pessoal, lembrando que é muito importante, já estamos na, estamos na reta final. Faltam nove dias para a final, vamos ver se a Bruna Grifal, é, voltando do paredão, ela vence essa prova do líder, tem energias positivas para vencer a prova do líder, vamos ver aqui, Bruna Grifal, vamos ver a Bruna Grifal.
Pessoal, é engraçado, né? Para Bruna Grifal tem uma energia positiva, que é a carta do sol, mas a carta do sol possa mostrar algo um pouco negativo diante de uma carta um pouco difícil, ó, que é a carta do caixão, que traz, finalizando alguma questão, uh, uh, reiniciando talvez a uh, outra questão, possa ser essa condição de que ela possa ser eliminada, né? Então a carta do caixão, ela finaliza aqui exatamente na última linha uma questão um pouco desfavorável ela possa estar acreditando né, na permanência dela, por isso que a carta do sol mostra essa questão, mas o cavaleiro traz respostas rápidas, e a resposta rápidas, as respostas rápidas é realmente uma condição de que ela não vai vencer né, essa prova do líder, talvez até se ela fique, né, se ela não seja eliminada, aí, ela não tenha convicção, não tenha né, condições de, de vencer essa prova do líder, então para a Bruna Grifal eu não vejo condições de vencer a prova do líder, tá bom? Bom, então para os emparedados aqui, ok... A única que não tem condições de vencer a prova do líder na, entre os emparedados é a Bruna Grifal, mesmo voltando do paredão. Vamos agora para o Ricardo, né, pessoal, que é o único homem aí, né, do programa. Uh, na, na tiragem ali tinha aparecido a carta do homem, que provavelmente tem energias muito, 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 muito fortes né, para alguém de sexo masculino. E como o Ricardo é o único homem na casa, vamos ver se o Ricardo vai vencer essa prova. O Ricardo também que sempre chega próximo aí, né, das provas, sempre está vencendo ou chegando próximo aí de uma vitória. Vamos ver para o Ricardo. O Ricardo vai vencer a prova do líder BBB23, a reta final do BBB. O Ricardo vai vencer a prova do líder. Vamos ver, Ricardo. Olha pessoal, interessante né, saiu a carta do homem ali, mas a energia não é de alguém de sexo masculino vencendo essa, essa, essa prova do líder não, tá? Confirma aqui que para o Ricardo também não tem possibilidade que ele possa vencer a prova do líder, a carta do chicote, a carta da cruz, dificuldades, a carta da lua, muita insegurança. Eu digo para vocês que essa prova talvez seja prova de perguntas e respostas, até a carta do livro abre essa condição. Talvez ele se perca em alguma questão de respostas aí e não traga para ele, ele superando essa dificuldade. A carta dos trevos aqui ao lado, uma carta um tanto negativa, ela não traz questões de sorte, ela traz questões de dificuldades, alguns tropeços. Então eu vejo aí que para o Ricardo Alface é, não tem possibilidade de ser aí o próximo líder né, nessa reta final, que é muito importante. Então o Ricardo Alface não tem condições aqui. Vamos para a Domitila então. Vamos ver para a Domitila aqui se a Domitila tem condições de vencer a prova do líder mais uma vez, que ela é a atual líder, né? Então vamos lá, a Domitila vai vencer mais uma vez a prova do líder. A Domitila. Vamos lá, a Domitila vai vencer a prova do líder BBB23. Ela que demorou, né, para ganhar, ganhar uma prova e justamente ganhou a prova do líder. Será que ela vai ganhar na reta final mais uma prova do líder? Muito importante na reta final. Será que a Domitila vai vencer a prova do líder? Vamos lá, Domitila, a prova do líder BBB23. Vamos lá, Domitila. Vamos ver. Domitila, a prova do líder. Olha, pessoal, muito bom para Domitila aqui, tá? É, acho que é a melhor até agora, tá? A carta da estrela, a carta dos peixes, a carta do cavaleiro. Tudo que traz aí é, condições favoráveis para que a pessoa né, que vai participar vença, trazendo realização de sonhos, é, questões positivas e a carta dos peixes também trazendo algo que possa ser uh, a, a nível material, financeiramente falando, que possa valer algum prêmio também, né? Vai ser um pouco difícil, não só para ela, mas para todos. Talvez, como eu falei, essa prova seja mais de você confiar do que você é, vai falar, digamos assim, escolhas, talvez seja de perguntas e respostas, a carta do cavaleiro mostra ela confiando bastante também, tendo dificuldade é claro, mas a, o instinto né, o livre-arbítrio, a intuição dela vai ajudá-la com que ela possa vencer essa prova, então para Domitila aqui eu vejo muito forte a condição de que ela possa sim vencer a prova do líder e continuar aí como líder, né pessoal vamos agora para Larissa, será que a Larissa vai vencer essa prova do líder? Vamos lá, Larissa vai vencer a prova do líder BBB23 Larissa, prova do líder BBB23 Larissa vai vencer a prova do líder. Vamos lá, Larissa. Vamos ver aqui para Larissa. Pessoal, tem alguma, tem alguma condição favorável? A carta da árvore da vida traz essa questão, a intuição muito forte no início, talvez 
tem alto e baixo aí para Larissa, talvez ela chegue próximo, mas eu não vejo uma condição de que ela vença essa prova, tá? A carta do caixão encerra aqui, tem a carta da torre também que traz algo que não vem, né? Algo que talvez tenha sido aí, é, de uma certa forma, ela esperar e não tenha vindo, né? essa resposta favorável que é vencer essa prova do líder então talvez eu digo para talvez ela chegue próximo mas não vença essa prova do líder então a Larissa não está aqui né na no tarô para a gente ver depois vamos colocar então a Larissa vamos tirar a Larissa, a Larissa né porque a Larissa não tem condições de vencer a prova do líder a última agora é a Amanda vamos lá vamos ver se a Amanda vai vencer a prova do líder pessoal deixe nos comentários aí quem para quem vocês estão torcendo né pessoal se vocês estão torcendo para Aline Willer voltar e vencer a prova do líder se vocês estão torcendo para Sara voltar e vencer a prova do líder para Bruna voltar e vencer a prova do líder o Ricardo para Domitila para Larissa para Amanda deixe nos comentários aí qual é o seu favorito não só que vença a prova do líder mas que e chegue na final, né? E até vença o BBB nessa reta final. Vamos então para Amanda, que é a última. Amanda vai vencer a prova do líder? Vamos ver. Amanda vai vencer a prova do líder, BBB 23. Olha, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que a Amanda começa já com uma condição muito, muito difícil, muito complicada aqui, tá? A carta do caixão mostra isso. Mas ela vai ter sim... Uh, digamos uma reviravolta aí que ela vai conseguir retomar aí a questão de positividade nessa prova tá a carta da árvore da vida a carta da estrela e a carta do homem trazendo questões de ação como não mostrou aqui o Ricardo vencendo essa prova eu vejo a questão de que ela está tendo vai vai ter muita ação para vencer essa prova vai ir com vontade vai ir com força para vencer essa prova então a Amanda tem sim condições favoráveis de vencer a prova do líder BBB 23 nessa reta final Tá bom, pessoal? Vamos agora então para o tarô. Vamos finalizar no tarô para ver quem vai ser uh, o líder é, esse domingo, né? No BBB 23. Bom, pessoal, então aqui no tarô para ver entre a Aline, o Willey, a Sara, a Domitila e a Amanda. Quem vai ser a próxima líder? E quem vai vencer a prova do líder? Será que a Domitila vai continuar como líder? Vamos começar então por Aline Willey. Se a Aline Willey vence, uh, voltar, né? Do do paredão, a Aline Willey vence a prova do líder, vamos ver, a Aline Willey, uma carta aqui para a Aline Willey, vamos agora para a Sarah, Sara voltando do paredão, ela vence a prova do líder, Sara vence a prova do líder, voltando do paredão, Sara, agora para a Domitila, a Domitila vai vencer a prova do líder, BBB 23, a Domitila vai vencer a prova do líder, BBB 23, Domitila, atual líder, Amanda, Amanda vai vencer a prova do líder, Amanda vai vencer a prova do líder BBB 23, vamos ver, Amanda. Bom pessoal, no geral aqui me aparece até condições favoráveis até para todas elas, tá? Mas respondendo a pergunta aqui, a carta do sol é uma, é uma carta que traz respostas muito, muito claras e objetivas, traz prosperidade, traz condições favoráveis, então eu vejo aqui que se a Sara Aline voltar deste paredão, ela tem sim condição de vencer a prova do líder. Sara Aline sim pode vencer a prova do líder, tá bom? Depois a Sara Aline eu vejo muito provável que para Domitila, carta do diabo trazendo bens materiais, é. realmente sobre questões financeiras muito forte. Talvez essa prova vá, possa valer um prêmio muito forte, muito expressivo. Então a Uh, Domitila tem condições sim de vencer e depois também para Amanda, tá? Então é, tá entre essas três, mas respondendo a pergunta que é só uma que vence, né pessoal? É só uma que vai vencer é a prova. A Sara Aline, a carta do sol para ela que traz respostas sim, fa respostas favoráveis. Se a Sara Aline, é, digamos, não voltar deste paredão, eu vejo muito forte que para Domitila vencer mais uma vez essa prova do líder, tá bom pessoal? Bom pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Se vocês gostaram, deixa um like aqui que ajuda muito o canal a crescer, se inscreva no canal, deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!